Olha, eu sou o Haroldo Lima, Haroldo Borges de Lima, sou, fui deputado federal durante uns 20 anos, fui presidente da Agência Nacional do Petróleo e estou aqui hoje com o sobrinho de Anísio Teixeira, entregando é, junto com outros familiares o memorial sobre os acontecimentos mais diretamente vinculados à morte do Anísio. A nossa expectativa é que, de posse desse memorial, as duas comissões que receberam o memorial, que é a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Memória e Verdade, Anísio Teixeira, da UNB, que essas duas comissões que assinaram um termo de compromisso com o compromisso, que elas se debruçam sobre o memorial, que são 11 páginas, é, com muitos fatos, é, todos concatenados. O, aqui nessa, nessa importante sessão conjunta que foi feita, nós tivemos dois aspectos, nós fizemos dois tipos de intervenções. Um é entregar o memorial. O memorial é um documento objetivo, ele é um relato minucioso de, de todos os fatos que aconteceram no dia em que a Nísio desapareceu, até a hora em que ele foi sepultado. Sem comentários, sem apreciações, sem fazer análises. Esse é um, é um dado. Outro dado foi um discurso que eu fiz em nome de toda a família. E aí sim, é uma análise, é uma apreciação, é uma interpretação, é uma opinião que precisa ser mais bem, digamos assim, fundamentada. Mas tem muitos dados e indicadores veementes. Lá não existe nenhuma indicação que não tenha muita substância, não tenha muita razão de ser. Eu penso que, de posse desses documentos, as duas comissões podem aprofundar a sua análise, aprofundar a investigação. Eu concluí dizendo que eu sei, e a alta família toda sabe, que a morte da Anísio está completando agora 41 anos. O que é o seguinte, é uma coisa difícil de ser investigada, porque tem lá esse tempo todo. Muita gente que é citada no memorial já está morta. O que significa que não pode ser comprovado aquelas coisas que lá estão ditas. Mas o que não dá é para nós, a nação brasileira, ficar o tempo todo com essa dúvida atroz sobre o que aconteceu com a Anísio Teixeira. Isso é que não dá.